அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே கொண்டே வரும் வாங்க இன்றைக்கி என்ன கிளாஸ் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து யூனிட் நைன் சார்ட்டி சிக்ஸ் ஒன்றில் மீடியன் அப்படிங்கிற டாபிக் ஸோ இதுலேயுமே த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று டிஸ்கிரிட் டேட்டா ஃப்ரீக்வன்சி டேட்டா கண்டினியூஸ் டேட்டா அப்படிங்கிறது ஃபார்மேட்டில் மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டிஸ்கிரிட் டேட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா ஃபார் யூ அன்குரூப்ட் டேட்டா ஆர் டிஸ்கிரிட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு வி அரேஞ்ச் த கிவன் டேட்டா அசண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் கொடுத்துருக்க அந்த டிஸ்கிரிட் டேட்டா இருக்குல்ல அதை வந்து அசண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனதுக்கப்புறம் ஸோ மீடியன் வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா மீடியன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ என்னோடய வேல்யூஸ் அந்த டேட்டாஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் வந்து ஆர் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த ஃபார்முலா என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ திட்டம் ஸோ என்னங்கிறது ஆர் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதே வேல்யூஸ் வந்து என்னோட அந்த டிஸ்கிரிட் டேட்டா வேல்யூஸ் என்னோட வேல்யூஸ் வந்து ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் வந்து ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அதோட ஃபார்முலா என் பை டூ திட்டம் ப்ளஸ் என் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் திட்டம் பை டூ அப்படின்னு எழுதணும் புரியுதுங்களா இது வந்து டிஸ்கிரிட் டேட்டா கொடுத்துருந்தா இந்த ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஃபார்முலா அந்த ஃபார் எ ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகேவா அதில் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக தெரியும் ஸோ அந்த எக்ஸோட வேல்யூஸும் ரிலேட்டடாக ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூஸும் கொடுத்துருப்பான் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த டேட்டாஸ் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டேட்டா அதோட மீடியன் வேல்யூஸ் பாயிண்ட் அவுட் பண்ண ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைண்ட் என் பை டூ இந்த என் பை டூ அப்படின்னு இந்த லக்கில் என்னோட வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமேஷன் ஆஃப் எஃப்ஐ எஃப்ஐ அப்படிங்கிறது இந்த லக்கில் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூஸ் கிவன் டேட்டா கொடுத்துருக்கோம் அதில் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம சம் பண்ணிக்கிறோம் வர்ற வேல்யூஸ் தான் நம்ம கேபிட்டல் என் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த வேல்யூஸை பை டூவால் டிவைட் பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட்டு சிதி குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கிரியேட்டர் தான் என் பை டூ இந்த என் பை டூ வேல்யூஸ் இருக்குல்ல இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குல்ல அதோட கம்பேர் பண்ணுறோம் இந்த வேல்யூஸோட பிக் வேல்யூஸ் என்ன இருக்குது குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கு நேராக குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நேராக எக்ஸோட வேல்யூஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறோம் அதுதான் நமக்கு மீடியமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் தேர்ட் பாயிண்ட் தான் கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ் மீடியம் அப்படின்னு எழுதணும் புரியுதுங்களா ஸோ இது ச ஃப்ரீக்வன்சி டேட்டா கொடுத்துருந்தா அதோட மீடியம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஃபார்முலா இது புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இதோட மீடியம் ஃபார்முலா பாருங்கள் மீடியன்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் ஹச் பை எஃப் இன்ட்டு என் பை டூ மைனஸ் சி வேறு இங்கே எல் அப்படிங்கிறது இந்த லோயர் லிமிட் ஆஃப் த மீடியம் கிளாஸ் எல்லுங்கிறது அந்த மீடியம் கிளாஸோட லோயர் லிமிட்டு எஃப்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ங்கிறது இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த மீடியம் கிளாஸ் மீடியம் கிளாஸோட ஃப்ரீக்வன்சி ஹச்சுங்கிறது இந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த மீடியம் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சி அப்படிங்கிறது குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி கிளாஸ் ப்ரிசீடிங் த மீடியம் கிளாஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிவன் டேட்டா வந்து கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருந்துச்சுன்னா அது மீடியம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நமக்கு இந்த இதில் த்ரீ ஃபார்முலா ஒன்று தான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து டிஸ்கிரீட் டேட்டா செகண்ட் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டேட்டா தேர்டு வந்து கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மூணு ஃபார் ஃபார்முலாவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்துக்கோங்க இதை வச்சு தான் நம்ம அடுத்தடுத்து சம் போட போகிறோம் ஸோ வாங்க அடுத்து ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த ஃபார்முலா ரிலேட்டடாக நம்ம சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபைண்ட் த மீடியம் வேல்யூ ஆஃப் எயிட் கமா நைன் கமா செவன் கமா த்ரீ கமா சிக்ஸ் கமா லெவன் கமா டென் ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிட் டேட்டாவில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதோட வேல்யூஸ் வந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் பண்ணணும் மீடியம் வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கான் செவன்ங்கிறது என்னது இங்கே ஆட் நம்பர் ஸோ ஆட் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதோட ஃபார்முலா என்ன சொன்னேன் என்னோட வேல்யூஸ் வந்து ஆட் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா மீடியம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஃபார்முலா மீடியம் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ திட்டம் என் இஸ் ஆட் அப்படின்னு இஃப் என்இஸ் ஆட் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கிவன் டேட்டாஸ் இருக்குல்ல இது வந்து அசண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஸோ பாருங்கள் அந்த டேட்டா அதில் இருந்து என்னோட வேல்யூஸ் கேர் என் ஈக்குவல் டு செவன் இந்த கிவன்
டென் கமா லெவன் கமா டுவெல் ஸோ அசனிங் ஆர்டரில் எழுதிட்டோம் ஸோ அசனிங் ஆர்டர் தான் இப்போ இந்த இடத்துல என்னோடய வேல்யூஸ் என்னது ஈவன் நம்பராக இருக்கா ஸோ ஈவன் நம்பர் அப்படின்னா ஃபார்முலா என்னது மீடியன் ஈக்குவல் டு எண் பை டூ திட்டம் ப்ளஸ் எண் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் திட்டம் ஹோல் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ இங்கே என்னோடய வேல்யூஸ் என்ன கொடுத்துருக்கோம் என் ஈக்குவல் டு எயிட்டா அப்போ என் என்னுக்கு எண்ணுக்கு பதிலாக எயிட் நான் சப்சிட் பண்ணுங்கள் எயிட் பை டூ திட்டம் ப்ளஸ் எயிட் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் திட்டம் ஹோல் டிவைடட் பை டூ ஸோ இதை எயிட் பை டூவை கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் திட்டம் ப்ளஸ் எயிட் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்று இதை கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்று வந்து ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்த் டேர்ம் அப்படின்னா ஹோல் டிவைடட் பை டூ ஸோ இந்த டேட்டாஸில் இருந்து ஃபோர்த் டேர்ம் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபோர்த் டேர்ம் வந்து எயிட்டா ஃபிஃப்த் டேர்ம் வந்து நைன் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ எயிட் ப்ளஸ் நைன் பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் செவன்டீன் செவன்டீன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ மீடியன் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த டேட்டாஸ் வந்து அதாவது டிஸ்கிரிட் டேட்டா இது வந்து ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடணும் ஸோ அதே வந்து ஆட் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடணும் மீடியம் வேல்யூஸ் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஃபைண்ட் த மீடியம் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அது ரிலேட்டடாக ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அது ரிலேட்டடாக ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூஸ் வந்து சிக்ஸ் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் எயிட்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த டேட்டாஸில் வந்து நம்ம இது என்னது இந்த வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேட்டா ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு நம்ம எப்படி மீடியம் வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இந்த கொடுத்துருக்க டேட்டாவில் இருந்து எக்ஸோட வேல்யூஸ் அப்படியே இங்கே எழுதியிருக்கேன் அது மாதிரி எப்போட வேல்யூஸையும் அப்படியே இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இந்த கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சிக்ஸுக்கான நம்பர் இருக்குல்ல ஸோ இந்த நம்பரை இங்கே எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸுங்கிற நம்பரையும் இந்த டுவெல்லையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கணும் ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்த கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட்டீனையும் ஃபிஃப்டீனையும் ப்ளஸ் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கணும் ஸோ எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இதை ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணி இங்கே போட்டுக்கணும் அப்போ இதை ப்ளஸ் பண்ணால் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்டி ஒன்னையும் எயிட்டினையும் ப்ளஸ் பண்ணி இங்கே போட்டுக்கணும் ஸோ ஈக்குவல் டு செவன்டி நைன் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி இப்படி தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இதில் எப்போட வேல்யூஸையும் சம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஈக்குவல் டு செவன்டி நைன் ஸோ நமக்கு ஃபார்முலா என்ன ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தா ஃபார்முலா இயர் என் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் எப்பா ஸோ எப்போட வேல்யூஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் சமேஷன் எப் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி நைன் ஸோ தேர்போர் என் பை டூ அந்த ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண என்னோட வேல்யூஸை பை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் டு செவன்டி நைன் பை டூ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இந்த தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிற வேல்யூஸை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு இந்த கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூஸோட கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் வேல்யூஸ் எந்த வேல்யூஸ் வந்து பிக் வேல்யூஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இங்கே தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூஸ் இங்கே என்ன இருக்குது தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது அடுத்த வேல்யூஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்க்கு இடையில் இருக்குது பட் நம்ம என்ன கம்பேர் பண்ணணும் இதை விட பெரிய நம்பர் அடுத்த நெக்ஸ்ட் பெரிய நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ சிக்ஸ்டி ஒன் இப்போ சிக்ஸ்டி ஒன் தான் நமக்கு மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ அதுக்கு நேராக என்ன வேல்யூஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எக்ஸோட வேல்யூஸ் ஃபோரா அப்போ ஃபோருங்கிறது தான் இந்த கொஷினோட மீடியம் வேல்யூஸ் ஸோ மீடியம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருந்தா அதில் இருந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த என் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அதை பை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது வர்ற ஆன்சரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சியில் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஆன்சரை விட பெரிய நம்பர் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அந்த பெரிய நம்பருக்கு நேராக ரிலேட்டடாக எக்ஸோட வேல்யூஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் அதுதான் நமக்கு மீடியம் வேல்யூஸாக இருக்கும் புரியுதுங்களா இது வந்து அந்த செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி
பை டூவால் டிவைட் பண்ணுங்கள் என் பை டூ ஜி கோல் டு என்னோடய வேல்யூஸ் வந்து என்னது தேர்ட்டியா ஸோ தேர்ட்டி பை டூ ஜி கோல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீனுங்கிற வேல்யூஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம கம்யூனிட்டி ப்ரீக்வன்ஸோட கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ இதை விட அடுத்த பெரிய நம்பர் என்ன நம்பர் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இங்கே தேர்ட்டின் அப்படின்னு இருக்கா இங்கே நமக்கு கிடச்சிருக்க ஃபிஃப்டீன் அப்போ இந்த நம்பருக்கு இடையில் இருக்கும் அப்போ ஃபிஃப்டீனோட அதிக நம்பர் அதிக பெரிய வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் நம்ம கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்ஸி வேல்யூஸ் ஸோ இதில் இருந்து இதுக்கு நேராக ரிலேட்டடாக உள்ள வேல்யூஸ் தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் அப்போ இதில் நம்ம போன சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூஸ் எக்ஸோட வேல்யூஸ் மட்டும் கொடுத்துருந்தோம் இங்கே அந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் கொடுத்துருக்கிறதுனால இதுலேருந்து நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து லோயர் லிமிட் அந்த மீடியம் கிளாஸோட லோயர் லிமிட் எல் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் எல் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ கட்சிங்கிற வேல்யூஸ் வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல் கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து டென்னு அதேமாதிரி எப்போட வேல்யூஸ் இதுக்கு நேராக ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூஸ் என்ன இருக்கோ அதுதான் அதாவது இதுக்கு நேராக ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூஸ் இது எஃப் ஓகேங்களா இந்த சி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டின் அப்படிங்கிற வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூஸோட கிளாஸ் ப்ரீசீடிங் வேல்யூஸ் அதாவது இந்த வேல்யூஸ் எடுத்துக்கணும் இதுக்கு முன்னே இதுக்கு மேலே உள்ள வேல்யூஸ் தான் நம்ம சி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஓகே தற்போது ஃபார்முலா என்னது மீடியன் ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் கச் பை எஃப் இன்ட்டு என் பை டூ மைனஸ் சி அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஓகேவா இப்போ எல்லோட வேல்யூஸ் நம்ம என்ன பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க எல் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஹச்ஓட வேல்யூஸ் கிளாஸ் இன்ட்ரவல் டென் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இப்போ எப்போட வேல்யூஸ் வந்து டென்னு தான் என்று என் பை டூவோட வேல்யூஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் சியோட வேல்யூஸ் வந்து தேர்ட்டீன் ஸோ இது டுவெண்ட்டி எப்படி இருக்கணும் இந்த டென் பை டென்னை கேன்சல் பண்ணால் ஒன் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டின் இந்த சப்ராக்ஷன் பண்ணால் டூ அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இதோட வேல்யூஸ் வந்து மீடியன் வேல்யூஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ கிளாஸ் இன்டர்வல் கொடுத்துருந்தானா அதாவது கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம அந்த சம்க்கு சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் தெரிவில் வெற்றி பெற என்னுடைய வ